ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடைய இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் தமிழ் புத்தாண்டு ஸ்பெஷலுக்கு லட்டு தான் செய்ய போகிறோம் நல்ல டேஸ்டியாக நல்ல கரெக்டான அளவுகளோடு நம்ம லட்டு செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் கடலை மாவு சலித்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு சோடா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஃபுட் கலர் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபுட் கலர் வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேண்டாம்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இப்போ எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஆரஞ்ச் கலரில் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆரஞ்ச் கலர் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து உருண்டை இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கிட்டத்தட்ட தோசை மாவு பதத்துக்கு மாவை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கணும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கெட்டியாக வந்து மாவு விழக்கூடாது ஊற்றும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கரைச்சிக்கிறேன் மாவை ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிட்டோம்னாலும் எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கும்பொழுது தட்டை தட்டையாக வந்துடும் நல்லா எழும்பி வராமல் போயிடும் அதனால் கரெக்டான பதத்துக்கு நம்ம கரைக்கணும் பாருங்கள் நான் தண்ணி சேர்த்து இந்த பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சிருக்கேன் கரண்டியால் மாவை எடுத்து ஊற்றும் பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோவில் அப்படியே மாவு வந்து கீழே விழணும் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மாவு வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கணும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடேறிடுச்சு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு மாவை ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு எடுத்து எண்ணெயில் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போட்டதுமே மேலே வந்து எழும்பி வரணும் அப்போ தான் எண்ணெய் வந்து கரெக்டான பத்தத்தில் காஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்டியை யூஸ் பண்ணியே தான் நம்ம பூந்தி வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் பூந்தி கரண்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாத பட்சத்தில் கூட நம்ம லட்டு செய்ய முடியும் இந்த கரண்டி யூஸ் பண்ணியே இந்த மாதிரி கரண்டியில் மாவை எடுத்து ஊற்றணும் நம்ம கரண்டி வச்சு தேக்கக்கூடாது தட்டக்கூடாது எதுவுமே பண்ணக்கூடாது மாவை எடுத்து ஊற்றிட்டே இருந்தோம்னாலே போதும் அழகாக அது வந்து கீழே வந்து விழுந்துடும் பாருங்கள் வீடியோவில் நல்லா தெரியும் பாருங்கள் நம்ம மாவை ஊற்றும் பொழுது கீழே வந்து எண்ணெயில் எவ்வளோ அழகாக குண்டு குண்டாக பூந்தி வந்து சூப்பராக எழும்பி வருது பாருங்கள் லட்டு பூந்தி செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது கிறிஸ்பியாக ஆகக்கூடாது சாஃப்டாக இருக்கணும் கார பூந்தி செய்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கொஞ்ச நேரம் எண்ணெயில் நல்லா பொறிச்சு எடுக்கணும் அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் லட்டு பூந்திக்கெல்லாம் வந்து சாஃப்டாக எடுத்துடணும் எண்ணெயில் போட்டதுமே முப்பது செகண்டில் நீங்கள் எடுத்துடுங்க ஒவ்வொரு முறையும் பூந்தி போடும் பொழுது கரண்டியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாமல் தொடச்சிக்கோங்க தண்ணி வந்து எண்ணெயில் பட்ட மேலே தெரிக்கும் நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மாவு வந்து ஊற்றணும் கரண்டியை தொடைக்காமல் அப்படியே நம்ம ஊற்றும் பொழுது நல்லா குண்டு குண்டாக வந்து பூந்தி வராது நீள நீளமாக வரும் அப்புறம் தட்டையாக வரும் அதனால் சரியாக பர்ஃபெக்டாக வராது ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் செய்யும் பொழுதும் கரண்டியை நல்லா தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா மாவை ஊற்றி நீங்கள் பூந்தி செய்யுங்க எண்ணெயில் பூந்தி போட்டதுமே ஒரு முப்பது செகண்டில் நீங்கள் எடுத்துடுங்க லைட்டாக கலந்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி கரண்டி யூஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக எடுத்துடலாம் ஒவ்வொரு முறையும் மறக்காமல் கரண்டியை நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மாவை ஊற்றி பூந்தி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதே போல் இருக்கிற எல்லா மாவையும் நான் பூந்தியாக செஞ்சு எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திருந்த எல்லா மாவையும் பூந்தியாக செஞ்சு ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக நல்லா முத்து முத்தாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம கையில் பூந்தியை ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது அப்படியே சாஃப்டாக இருக்கணும் கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது அப்போ தான் லட்டு வந்து நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போது இதிலேருந்து கொஞ்சம் பூந்தி எடுத்து நான் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் இது போல் கொஞ்சம் பூந்தியை வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லட்டு பிடிச்சோம்னா நல்லா சூப்பராக வரும் இந்த அளவுக்கு பூந்தி எடுத்து அரைச்சிக்கிட்டால் போதும் ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கடாய் தான் வச்சுருக்கேன் கடாயில் சர்க்கரையை சேர்த்துக்க போகிறேன் ரெண்டு கப் கடலை மாவுக்கு ரெண்டு கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன் எல்லா பொருளையும் ஒரே கப்பில் நம்ம அளந்து சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கரெக்டான அளவுகளில் செய்யும் பொழுது லட்டு சூப்பராக வரும் இப்போ இதே கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நம்ம பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டான பதத்துக்கு நம்மளால் எடுக்க முடியும் தீயை குறைச்சி வச்சுட்டே நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் கரண்டியை வச்சு நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும்
வேர்க்கடலை உருண்டை சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி கல் மாதிரி ஆயிடும் லட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அதனால் ஒரு கம்பி பதம் வர வரைக்கும் கரெக்டாக நம்ம பார்த்துட்டே இருந்து கரெக்டாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே இன்னொரு பக்கம் ஸ்டவ்வில் வந்து முந்திரி திராட்சையை வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு குட்டி பேனில் வச்சுட்டு அந்த பேன் சூடேறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா சூடேறினதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் முந்திரி எடுத்துருக்க அதை சேர்த்து பொன்னிறமாக வறுத்துக்கிறேன் முந்திரி ஓரளவுக்கு வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா திராட்சை கொஞ்சம் சேர்த்து வறுத்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே வந்து நான் இப்போ நான் வந்து பாக வந்து காய்ச்சிட்ருக்கேன் கரண்டியில் கொஞ்சம் பாகு எடுத்து தொட்டு பாருங்கள் அப்போ வந்து ரெண்டு விரல்லையும் பாகு வந்து அப்படியே ஒட்டணும் ஒரு நூல் மாதிரி பாகு வரணும் அதுக்காக ரொம்ப வரக்கூடாது லைட்டாக வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப வந்துருச்சுனாலும் பாகு வந்து முத்திடும் சீக்கிரமாக ஒரு கம்பி பதம்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த பதத்தில் கரெக்டாக நம்ம பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ ஒரு கம்பி பதத்துக்கு பாகு வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கம்பி பதம் வந்தது வந்து வீடியோவில் காட்டணும்னு நினச்சி காட்டினேன் ஆனால் வீடியோவில் சரியாக கவர் ஆகாமல் போயிடுச்சு நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு கம்பி பதம் வந்ததுமே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா பாகலையே கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துடுறேன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பூந்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாகலில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் பூந்தி எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி வச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த பூந்தியையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பூந்தியை பவுடராக அரைச்சி சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கொஞ்ச நேரமாவது நல்லா ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா ஸ்வீட் உள்ளே இறங்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சக்கரை பாகுவை வந்து பூந்தி நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி நல்லா இழுக்குது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ட்ரை ஆச்சுன்னா லட்டு பிடிக்க கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதனால் வந்து லட்டு பிடிக்க முடியாது அதனால் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் சூடு ஆறத்துக்குள்ளே இருக்கிற பாகு எல்லாமே பூந்தி வந்து நல்லா இழுத்துக்கும் பிளேட்டில் மாற்றி வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு சூடு நல்லா ஆறிடும் அப்போ உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நல்லா கெட்டியாக வந்துருச்சு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ சூடு கூட இருக்காது அதனால் நம்ம கையில் நல்லா அழகாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் கையில் நெய்யை வந்து தடவிக்கோங்க ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நெய் தடவிக்கிட்டு ஒவ்வொரு உருண்டையாக பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு லட்டு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நீங்கள் பிடிச்சிக்கோங்க கையில் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா தான் லட்டு வந்து உடையாமல் வரும் லட்டு பிடிக்கும் பொழுது முந்திரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த முந்திரி எடுத்து இது மேலே வச்சுட்டு நீங்கள் உருண்டை பண்ணிங்கன்னா அழகாக அது மேலே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும் பார்க்க ஒவ்வொரு உருண்டை லட்டையும் பிடிக்கும் பொழுதும் அதில் கொஞ்சம் முந்திரி திராட்சை இருந்ததுன்னா சாப்பிடவே ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாேருக்கும் அதனால் முந்திரியை சின்ன சின்னதாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் லட்டு எவ்வளோ நல்லா சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே இது போல் எல்லாத்தையும் லட்டு பிடிச்சி நம்ம ஒரு தட்டில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லட்டு வந்து நல்லா அழகாக குண்டு குண்டாக பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டோம் ரொம்பவே நல்லா சூப்பராக லட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் நான் எடுத்த மாவுக்கு எவ்வளோ லட்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இந்த பிளேட் ஃபுல்லாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்டுக்கு மேலேயாவது வந்திருக்கும் நல்லா பெருசு பெருசாகவே நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சின்னதாக வந்து கொஞ்சம் லட்டு தான் நான் பிடிச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் பிடிச்சிருக்கேன் மீதி எல்லாமே கொஞ்சம் பெரிய பெரிய சைஸில் தான் நான் லட்டு பிடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு லட்டு சாஃப்டாக இருக்குது நாலஞ்சு நாள் ஆனால் கூட கல் மாதிரி ஆகாமல் நல்லா இந்த மாதிரியே சாஃப்டாகவே இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சாஃப்டாக லைட்டாக புட்டாலே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வருதுன்னு நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா ஸ்வீட்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு லட்டு இது போல் நீங்களும் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபியை மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ